हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू इन्फिनिटी अकॅडमी या व्हिडिओत आपण फिफ्थ स्टँडर्डचं थर्टीन्थ चॅप्टर मेथड्स ऑफ प्रिझर्विंग फूड्स हे पाहणार आहोत तुम्ही तुमच्यासोबत नोटबुक पेन ठेवा जेणेकरून जे मी काही आन्सर सांगेल ते तुम्ही लिहू शकणार फर्स्ट क्वेश्चन आहे व्हॉट्स द सोल्युशन आपल्याला काही कंडिशन्स दिल्या आहेत आणि त्यांना सोल्युशन काय ते विचारलं फर्स्ट कंडिशन आहे द पापड्स हॅव बिकम सॉफ्ट अँड मॉइस्ट पापड जे आहेत ते सॉफ्ट आणि मॉइस्ट झालेत म्हणजे सादळले नरम पडतात ना पापड भार्गवी मला सांग काय करणार पापड्स विच हॅव बीन सॉफ्ट अँड मॉइस्ट शुड बी केप्ड इन सन फॉर ड्राईंग गुड पापड जे असतात जे सॉफ्ट किंवा मॉइस्ट झालेले आहेत त्यांना आपण उन्हात ठेवलं पाहिजे फॉर ड्राईंग म्हणजे कोरड करण्यासाठी वेदिका तू सांग पुढचा पॉईंट ड्राईंग मॅथड इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ वॉटर कंटेंट फ्रॉम द फूड स्टफ्स गुड जी कोरडं करण्याची मेथड आहे ड्राईंग मेथड जी असते त्यातनं काय होत असतं पाण्याचा जो अंश आहे मॉइस्ट जे आहे ते इवॅपोरेट होऊन जातं म्हणजे ड्राईंग मेथडमधून पाण्याचा सगळा अंश हा काढला जातो भार्गवी तू सांग नेक्स्ट पॉईंट पापड्स वेन केप्ड इन सन फॉर ड्राईंग फॉर टू थ्री डेज विल बिकम क्रिस्प अगेन अगदी बरोबर जे पापड दोन तीन दिवसासाठी आपण उन्हात ठेवतो ते परत कुरकुरीत होऊन जातात नेक्स्ट क्वेश्चन बघा फ्रुट्स लाईक मँगोज आमलास ग्वावास अँड व्हेजिटेबल्स लाईक पीस ऑनियन टोमॅटोज फॅनग्रीक आर नीडेड ऑल इयर राऊंड दे आर अवेलेबल इन प्लेंटी ओनली इन सर्टन सीझन्स काही फळे आणि भाज्या ह्या ज्या असतात त्या काही सीझन्समध्येच अवेलेबल असतात जसं मेथी टमॅटो तसंच मँगोज मग या सगळ्यांचा आस्वाद आपल्याला वर्षभर जर घ्यायचा असेल तर त्याला सोल्युशन काय आपण सांगायचं आहे वेदिका सांग बरं काय करशील डिफरंट मॅथड्स ऑफ फूड प्रिझर्वेशन आर युज्ड इन ऑर्डर टू प्रिझर्व फ्रुट्स अँड व्हेजिटेबल्स पदार्थ जे असतात ते टिकवण्यासाठी वेगवेगळ्या मेथड्सचा यूज केला जातो त्याला आपण मेथड्स ऑफ फूड प्रिझर्वेशन म्हणतो अशा प्रिझर्वेशनच्या वेगवेगळ्या मेथड्सचा यूज करून फ्रुट्स आणि व्हेजिटेबल्स फळं आणि भाज्या या टिकवल्या जातात मँगोज कॅन बी प्रिझर्व बाय मेकिंग द्या स्क्वॅश प्रिपरेशन बरोबर भार्गवी आंब्याचा रस काढून त्याला प्रिझर्वेटिव्स यूज करून टिकवलं जातं त्याचा जो गर आहे त्याचा वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रिझर्वेशन करून वर्षभर आपण खाऊ शकतो पीस कॅन बी पिल्ड फ्रॉम पॉट्स अँड प्रिझर्व बाय किपिंग दॅम इन रिफ्रिजरेटर फॉर अ लॉंग टाईम बरोबर वेदिका वटाणे जे असतात ते आपण फ्रीझरमध्ये ठेवून त्याला अधिक काळासाठी वापरू शकतो ज्या सीझनमध्ये वटाण्यांचं प्रोडक्शन होत असतं त्या सीझनमध्ये वटाण्यांचे दाणे हे काढले जातात आणि हे दाणे रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवले जातात त्यामुळे ते जास्त दिवस टिकतात आणि आपण त्याचा वापर अधिक काळासाठी करू शकतो ओनियन्स कॅन बी ड्राईड ऑफ फ्राईड अँड केप फॉर अ लॉंगर पिरियड ऑफ टाईम ओनियन्स जे असतात कांदे ज्याला आपण म्हणतो त्यांना ड्राय केलं जातं त्यासाठी कांद्यांना सोलर ड्रायर्समध्ये सुकवलं जातं किंवा त्याचबरोबर फ्रायसुद्धा करतात फ्राय केलेले कांदेसुद्धा जास्त वेळासाठी आपण वापरू शकतो टमॅटोज कॅन बी प्रिझर्व बाय मेकिंग टोमॅटो प्युरी स्क्वॅश ऑर सॉस बरोबर टमाटे जे आहेत आपण बघतो तुम्ही टमॅटो कॅचअप घेतात ना तसे सॉस तयार केले जातात तसंच त्याची प्युरीसुद्धा तयार केली जाते जेणेकरून जेव्हा टमॅटोज अवेलेबल नसतात त्यावेळेला ती प्युरी यूज केली जाते नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन बघा सेमोलिना म्हणजे ज्याला आपण शेवाया म्हणतो डू नॉट गेट स्पॉइल्ड फॉर अ व्हेरी लॉंग टाईम बऱ्याच काळासाठी शेवाया खराब होत नाहीत बट खीर मेड फ्रॉम दॅम स्पॉइल्ड इझिली वाय इज द सो शेवाया ज्या कोरड्या असतात त्या खराब होत नाही पण त्यांच्यापासून जी खीर बनवतो आपण ती लवकर खराब होते असं का होतं सॅमोलिना शेवाया आर मेड बाय ड्राईंग दॅम इन द सन बरोबर आहे वेदिका शेवाया ज्या असतात 
पत्त्या उन्हात वाळवून तयार केल्या जातात सिन्स दे आर ड्राईड इन सन द वॉटर कंटेंट इन डॅम इज कम्प्लिटली लॉस्ट हॅन्स दे कॅन बी स्टोर्ड फॉर लॉंगर टाईम बरोबर ज्या पद्धतीने त्या उन्हात वाळवल्या जातात त्यामुळे काय होतं त्याच्यातला जो पाण्याचा अंश असतो जे त्याच्यातलं वॉटर असतं ते कम्प्लिटली लॉस्ट होतं म्हणजे संपून जातं उन्हामुळे शेवयांमधील जे वॉटर असतं ते इवॅपोरेट होतं त्यामुळे शेवया ह्या बऱ्याच वेळासाठी टिकतात ऑन द अदर हँड खीर इज मेड बाय युझिंग मिल्क अँड मिल्क इज अ हायली पॅरिशेबल प्रोडक्ट हॅन्स खीर गेट स्पॉइल क्विकली बरोबर वेदिका वेदिकाने खीर बनवताना बघितलंय वाटतं आईला खीर ही दुधापासून बनवली जाते आणि दूध हे हायली पेरिशेबल हायली पेरिशेबल म्हणजे काय अगदी लवकर खराब होणारी वस्तू आणि खीर ही दुधापासून बनवता आणि दूध लवकर खराब होतं म्हणजेच खीरसुद्धा लवकर खराब होते नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन बघा फाइंड अँड करेक्ट द रॉंग स्टेटमेंट्स आपल्याला गिवन स्टेटमेंट ही करेक्ट आहे का नाही ते सांगायचं आहे आणि त्याचबरोबर जर इनकरेक्ट असेल तर करेक्ट स्टेटमेंट सांगायची आहे फर्स्ट स्टेटमेंट आहे वेन समथिंग इज बॉइल्ड द मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स इन इट आर डिस्ट्रॉईड सांग वेदिका स्टेटमेंट करेक्ट आहे की इनकरेक्ट आहे इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट बरोबर ही स्टेटमेंट करेक्ट आहे आपण दूध घेतल्यानंतर ते तापवतो ते का तापवतो ते उकळल्यामुळे त्याच्यातले मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स हे डिस्ट्रॉय होतात म्हणजे जेव्हा एखादी गोष्ट बॉइल्ड केली जाते तेव्हा त्यातले मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स हे डिस्ट्रॉय होतात नेक्स्ट स्टेटमेंट बघा और फूड डज नॉट गेट स्पॉइल्ड वेन मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स बिगिंग टू ग्रो इन इट एखाद्या गोष्टीमध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स हे वाढायला लागल्यावर आपलं अन्न खराब होत नाही हे स्टेटमेंट करेक्ट आहे का इनकरेक्ट आहे भार्गवी सांग बरं इट इज अँड इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज आ फूड गेट्स स्पॉइल्ड वेन मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स बिगेन टू ग्रो इन इट करेक्ट ही जी स्टेटमेंट आहे ती इनकरेक्ट आहे कारण जेव्हा मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स वाढायला लागतात तेव्हा आपलं अन्न खराब होतं फूड गेट स्पॉइल नेक्स्ट स्टेटमेंट बघा फूड स्टप ड्राईड इन समर डज नॉट बी यूज फॉर रेस्ट ऑफ द इयर उन्हाळ्यात जे अन्नपदार्थ वाळवले जातात ते वर्षभर वापरता येत नाही असं आपल्याला स्टेटमेंट दिलं आहे वेदिका तू सांग बरं हे करेक्ट आहे की इनकरेक्ट आहे इट इज अँड इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज फूड स्टफ्स ड्राईड इन समर कॅन बी यूज फॉर द रेस्ट ऑफ द इयर जे अन्नपदार्थ आपण उन्हाळ्यात वाढवतो जसं आई तुमच्या घरी पापड करते ना पापड असतील किंवा गहू वाळवले जातात ते आपण वर्षभर वापरतो ना म्हणून हे स्टेटमेंट हे इनकरेक्ट आहे नेक्स्ट स्टेटमेंट बघा फूड स्टफ्स गेट वॉम वेन पूट इन अ फ्रीज आपल्याला दिलं आहे की फूड स्टप म्हणजे अन्नपदार्थ जेव्हा आपण फ्रीजमध्ये ठेवतो तेव्हा ते गरम होतात सांग बरं भार्गवी काय येईल याचा आन्सर इट इज अन इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज फूड स्टफ्स गेट कूल टेम्परेचर वेन पुट इन अ फ्रीज येस करेक्ट आपण जेव्हा कुठलेही अन्नपदार्थ फ्रीजमध्ये ठेवतो तेव्हा त्याचं टेम्परेचर कमी होऊन ते थंड होतात नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आहे आन्सर द फॉलोईंग क्वेश्चन्स आपल्याला पुढे क्वेश्चन दिले आहेत त्याचे आन्सर सांगायचे त्यातला ए क्वेश्चन बघा वॉट आर द डिफरंट मेथड्स फॉर प्रिझर्विंग फूड अन्न टिकवण्याच्या कोणत्या कोणत्या पद्धती आहेत ते आपल्याला विचारलं आहे वेदिका सांग बरं कुठल्या प्रकारच्या मेथड्स यूज केल्या जातात Boiling, drying, cooling and placing the foodstuffs in airtight cans are the different methods of preserving food. Barabar. Boiling means to cook, dry, and to cook, and to cook, and airtight cans means to cook, and 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 to cook, and
नेक्स्ट बी क्वेश्चन बगा वाई डू वी अवॉइड ईटिंग फूड दैट हैज गॉट स्पॉइल अपन नेहमी जे खराब अन्न है तो खाण का टातो भार्गवी संग बर आंसर वी शूड अवॉइड ईटिंग स्पॉइल फूड बिकॉज कैन कॉज स्टमक एक् डायरिया वोमैटिंग एक्सेट्रा बरोबर आपण जर खराब झालेलं अन्न खाल्लं तर त्यामुळे आपल्याला पोटात दुखी होणे त्याचबरोबर उलट्या होणे या सगळ्या आजारांचा सामना करावा लागेल नेक्स्ट क्वेश्चन बघा वाय डू वी मेक जॅम्स फ्रॉम फ्रूट्स आपण फळांपासून जॅम्स का बनवतो फ्रूट्स कॅनॉट स्टे फ्रेश फॉर लॉंगर पिरियड ऑफ टाईम बरोबर फ्रूट्स जे असतात ते अधिक काळासाठी फ्रेश राहत नाहीत ते लवकर खराब होऊन जातात इन ऑर्डर टू प्रिझर्व दॅम व्हेरियस फूड्स प्रिझर्वेटिव्ह लाईक शुगर इज ॲडेड टू इट मग हे फळं टिकवण्यासाठी त्याच्यात वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रिझर्वेटिव्ह ॲड केले जातात जसं की साखर आपल्याला माहिती आहे साखर हे एक प्रिझर्वेटिव्ह आहे By preserving the fruits by adding sugar we can get jams even after the season of fruits is over Mak phalan madhe sakhar add karun jams taiyar hotat aplyala maiti hai Mak phalan cha jeva season sampun jato ja vela phal bazarat yet nahi tya vela apan jams cha upyog karu shakto Hence we make jams from fruits त्यामुळे आपण फ्रूट्सपासनं जॅम्स तयार करून ठेवत असतो नेक्स्ट क्वेश्चन बघा व्हॉट आर प्रिझर्वेटिव्ह प्रिझर्वेटिव्ह काय आहे ते सांगा बरं सर्टन सबस्टेन्सेस दॅट आर ॲडेड टू द फूड स्टव्स टू प्रिझर्व दॅम फॉर अ लॉंग टाईम आर कॉल्ड प्रिझर्वेटिव्ह आपण कुठलेही अन्न पदार्थ अधिक काळ टिकून राहावे म्हणून जे पदार्थ वापरतो त्यांना आपण प्रिझर्वेटिव्ह असं म्हणत असतो नेक्स्ट क्वेश्चन बघा लास्ट क्वेश्चन फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द डिफरंट स्पाइसेस ऑल्सो फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ देअर प्लांट दे आर आपल्याला आधी तर कुठल्या कुठल्या प्रकारचे स्पायसेस असतात त्यांची नावं सांगायची आहेत त्यानंतर झाडाचा ते कुठला भाग आहेत ते सांगायचं आहे सिनेमॅन कार्डमॅन बिलिव्स क्लोव्स एक्सेट्रा आर डिफरंट स्पायसेस करेक्ट सिनेमन इज अ पार्ट ऑफ द स्टेम ऑफ अ प्लांट कार्डमन इज अ फ्रूट ऑफ अ प्लांट अँड क्लोव इज अ फ्लावर बर्ड ऑफ अ ट्री दालचिनी जे असते ते झाडाचं खोड असतं त्याचबरोबर तेजपत्ता आपण ज्याला म्हणतो ते झाडाचे पानं असतात तर लवंग असते ना तर ते लवंग हे फुलाचं देट असतं जायफळ हे झाडाचं फळ असतं तर हे होतं चॅप्टर नंबर थर्टीन अशाच काही व्हिडिओंसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नेक्स्ट व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनला क्लिक करून ठेवा थँक्यू